శుభం వ్యాధు శ్రీ గురు వ్యో నమ మీనరాశి వారికి ఏప్రిల్ పదిహేనవ తారీఖు నుండి ముప్పై తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉంది అనే విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకుందాం మీనరాశిలోనే బుధుడు ద్వితీయంలో రవి తృతీయంలో శుక్రుడు చతుర్థంలో రాహు రాజ్యంలో కేతు లాభస్థానంలో మూడు గ్రహాల కూటమి అద్భుతంగా ఉంది అది ఈ బుధుడు రాశిలో ఉండడం వలన మందస్థితి ఉన్నప్పటికీ ఆలోచన విధానం కొంచెం మందస్థితి ఉండి కొంత నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం కరెక్టా కాదా అనే కన్ఫ్యూజన్లో మీరు రాంగ్ సప్ వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నిర్ణయం మీరు తీసుకున్న తర్వాత ఒకరితో కన్సల్ట్ చేసి ఒకటి రెండు దూరతో కన్సల్ట్ చేసి ఒకరోజు ఆగి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఈ పదిహేను రోజుల్లో చాలా జాగ్రత్తగా చెప్తూ మరొకసారి వినండి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత వేరొకరితో కన్సల్ట్ చేసి నిర్ణయం కరెక్టా కాదా అని చెప్పి ఆలోచించి ఒకరోజు ఆగి ఆ మనలో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ప్రయత్నం చేయండి మేజర్ డెసిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పటికీ సంతకాలు పెట్టవలసి వచ్చినా ఏదైనప్పటికీ అలా చేయడం ప్రయత్నం చేయండి అది వ్యాపారం అనుకోండి వ్యవహారం అనుకోండి ఏ విషయమైనప్పటికీ కూడా ఈ మీనరాశి వారు అలా చేసుకోగలిగితే కొంత ప్రాఫిటబుల్గా ఈ పదిహేను రోజులు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే అన్ని గ్రహాలు పర్ఫెక్షన్ బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఏంటంటే ఈ లగ్నంలో ఉన్న బుధుడు నీచస్థితి పొంది ఉన్నాడు కాబట్టి మన శరీరంలో ఉన్న ఆలోచనలో ఏంటంటే ఒక మేధస్సు బలహీన పడిపోతుందన్నమాట దానివల్ల మనం తీసుకున్న నిర్ణయం కరెక్టా కాదని మనకే తెలియదు మనం తీసుకున్న నిర్ణయంలో నష్టం జరిగి మనం ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నిర్ణయం తీసుకుని కన్సల్ట్ చేయమంటున్నాను వేరే వారితో పక్కన ఉన్న వారితో కన్సల్ట్ కరెక్టా కాదా అలాగ కొంచెం ఈ పదిహేను లగ్నంలో అంటే మీనరాశిలో బుధుడు అనంతకాలం అటువంటి ఆలోచనలు కానీ ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్గా కొంతవరకు నష్టం తగ్గే అవకాశం కనబడుతుంది ఇక్కడ గురువు యొక్క ఆరాధన చేయడం చాలా అవసరం పడుతుంది బృహస్పతి యొక్క ఆరాధన అంటే మేధా దక్షిణామూర్తి కానీ దత్తాత్రేయుల వారు కానీ గణపతి కానీ ఏదైతే మీరు గురువుగా భావిస్తారో వాటి ఆరాధన నిత్యం చేసుకుని వెళ్ళడానికి బాగుంటుంది మీకు నెక్స్ట్ మీ కుటుంబంలోనే మంచి శుభార్తలు వినే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది అలాగే మీకు మోర్ మీ ఆడపిల్లలు ఇంట్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా కొంత శుభకార్యం చేయడం చేసే ప్రయత్నాలు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది ఇది కాకుండా మీరు ఏంటంటే ఆర్థికంగా ఎప్పుడైనా మీ మేనమామలు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకి చేయవలసిన సేవలు కొంత చేసుకుంటే మీరు నష్టపోయేది కొంత తగ్గే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది దూర ప్రాంతాల నుండి శుభార్త వినే అవకాశం కూడా బాగా కనబడుతుంది మీన రాశి వారికి ఏదైనప్పటికీ కూడా చతుర్థంలో ఉన్న రాహు యొక్క ప్రభావం తల్లిగారికి కొంతవరకు అనారోగ్యం ఉంటుంది దాన్ని కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం ప్రయత్నం చేయండి పదిహేను రోజులను అది జారీ రహేగా కాబట్టి రాజ్యంలో ఉన్న కేతు ప్రభావం మీరు పనికి వెళ్ళినా వెళ్ళకన్నా ఫోన్ ద్వారా కమ్యూనికేషన్స్ ద్వారా మీ యొక్క పనులు అవుతూ ఉంటాయి తర్వాత మీకు ఒక సక్సెస్ కనబడుతుంది ఒక శుభార్తలు కూడా కమ్యూనికేషన్ ద్వారా మీరు వినే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి భయపడక్కర్లేదు ఒక గురు మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ వెళ్ళండి తప్పితంగా ఖచ్చితంగా పదిహేను రోజుల్లోని ఒక రాజమార్గం మీకు ఏర్పడుతుందని చెప్పగలుగుతాం శుభం వ్యాధు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్